Trabalhe mais para você, esse é o canal exclusivo para o pequeno empreendedor na área de alimento. E hoje o assunto é como você empreender e abrir aí o seu negócio com salgados. E eu vou falar tudo o que você precisa saber para empreender e ganhar dinheiro com salgados assados. Quais são os negócios que você pode abrir nesse setor. Então acompanhe o vídeo. E eu vou falar aqui para vocês três tipos de tamanho de salgados que você pode estar tá optando aí. Ele pode ser no tamanho grande, para tamanho de lancheria. E temos ele tamanho lanche, que ele é um tamanho médio. E temos também o tamanho mini, que seria o tamanho para tamanho festa. E aí você pode estar tá aí optando o um modelo que você gostaria de estar tá comercializando aí os seus salgados. Então vamos falar aqui quais são as múltiplas formas de você estar tá comercializando aí o seu salgado. Venda no atacado. Eu gosto muito dessa opção de venda. Então, você pode sim estar tá produzindo aí na sua cozinha já regularizada. Tem um vídeo aqui no canal falando como regularizar suas cozinhas aí para você estar tá vendendo como MEI, tá? E você pode criar sua marca aí dos seus salgados, que temos também já várias marcas em grandes centros que vendem os seus produtos, seus salgados para supermercado já congelado, então você pode criar sua linha de salgados aí assada, funcionais e tá vendendo aí não só na sua cidade, quem sabe a sua marca expandindo, crescendo na região e quem sabe no Brasil inteiro, porque o objetivo nosso é crescer aqui, né? E outra questão também, quem sabe você pode estar tá criando aí uma marca dos seus salgados e um freeze que você distribua esses salgados aí na, no supermercado já com freeze especializado, já só para salgados de festa, salgados assados, não só os assados, né gente, a gente o foco aqui é os assados, mas você pode estar tá expandindo e colocando todos os tipos de, de salgados aí, se especializando nesse, nesse setor e poder vender e ter sua marca bem forte aí na sua região. E com a venda no atacado, você pode também estar vendendo aí o seu salgado para outras lancherias, cafeteria, produz na sua casa, faz a embalagem bem bonitinha e ofereça, porque nem todo, todo o comércio pequeno, às vezes cafeteria tem cozinha e tem uma estrutura para estar tá produzindo todos os tipos de salgados. E como o salgado assado, ele dá um pouco mais de trabalho, eles normalmente pegam isso já terceirizado de outras pessoas. E isso é uma área muito boa para você também estar tá trabalhando aí na sua região e na sua cidade. Você pode estar tá vendendo seus salgados aí, produzindo ele na sua casa, na sua cozinha e aí oferecendo aí de uma forma que você queira atingir o seu, o seu cliente aí. Você pode estar tá vendendo aí na linha de salgados para festa, salgados para lanche, embalado bem bonitinho aí nas bandejinhas e oferecer para sua vizinhança, para sua cidade fazer a sua clientela, você pode produzir na sua casa, que é um meio bem bacana. Uma outra forma de você estar tá vendendo os seus salgados aí é abrindo um comércio aí para você estar tá vendendo os seus salgados. Mas não só salgados, você vai já implementar, coloca tortas, quiche, quibes, você pode sim estar tá vendendo aí especificamente uma loja só para salgados que já tem alguns modelos já especializados em salgados e você pode ampliar aí o seu negócio para atender os clientes que chegam no seu comércio. Você pode atender aí clientes que precisam de eventos, né, para eventos, para festa. E você está produzindo aí, trabalhando no ramo só de salgados. E eu vou passar aqui para vocês uma simulação aí de um exemplo de como você faturar 3 mil reais aí vendendo os seus salgados. E eu vou fazer esse cálculo aqui bem explicadinho e você pode seguir ele aí como um exemplo. É um exemplo simples para você seguir, para você antes mesmo de começar a produzir e sair vendendo os seus salgados, você ter noção de quantos você teria que fazer por dia, qual é a área que você gostaria de atuar. Então acompanhe o exemplo aqui que eu vou passar para você. Então se você fatura aí um faturamento bruto no mês de 8 mil reais e você ter uma despesa aí, de 500 reais com despesas fixas, com água, luz, telefone, internet, e você tiver aí um funcionário te ajudando nessa produção, seja sua esposa, seu marido, seu filho, de 1.500 reais essa despesa, e aí você vai ter, gente, que pegar aqui, isso eu coloquei as despesas, e aí eu coloquei aqui uma rentabilidade aí de lucro dos seus salgados de 200%. E eu tenho aqui no canal, vou deixar abaixo para vocês, 
uma tabela de porcentagem que toda vez que você colocar 200%, lá na tabela ela sai 33%, vai ser de custo da produção dos seus salgados aí, tá, tá bom? Dos seus ingredientes. Então, sabendo dessa informação, 8 mil reais de faturamento bruto, você vai colocar menos 33% da sua despesa, vai sobrar 5.360 reais, que seria o seu lucro bruto. E aí colocando dois mil reais de despesas fixas e o, e o seu funcionário, você vai aí ficar com 3.360 de lucro real, tá gente? Então aqui é uma simulação para você saber e você pode até seguir já para você calcular antes de abrir o seu negócio. E aí para você saber aí quantos salgados você teria que vender por dia, você vai pegar 8 mil do seu faturamento bruto e dividir pelos dias trabalhados aí no mês. Eu coloquei 20 dias aqui. Então, você teria que vender 400 reais por dia. Você sabendo disso, você tem uma média aí do valor dos seus salgados. Eu coloquei uma média de venda, se for 3,50 aí o seu salgado. Você teria que vender 115 unidades de salgado por dia para que você faturasse 402,50 de venda por dia, que é o valor aproximado da venda aqui sua diária, tá? Então, você já vai começar a planejar o seu negócio. Aqui, pessoal, você já percebeu, eu passei o um exemplo para vocês, se você aí tiver uma, um lucro de 200% e for vender e for faturar 8 mil por mês, então, todos os dados que eu passei aqui para vocês, vocês podem estar tá calculando aí quanto que vai sair de custo para você o seu salgado. Eu tenho um vídeo aqui também no canal ensinando como calcular certinho o preço dos seus produtos, tá bom? Assista lá para você saber calcular bem certinho. E aí, gente, você pode pegar esse exemplo. Pode mudar? Pode, porque se você tiver aí um lucro de 250 ou 150, esse valor vai mudar. E aí você também, se você quer faturar 2 mil no final do mês, quanto que você teria que vender de faturamento bruto? E assim você consegue fazer a sua simulação aí e saber qual é a estrutura que você teria que ter para poder ganhar o que você deseja aí, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado vocês aí com esse exemplo. Então foi isso, espero que tenha auxiliado vocês aí a abrir o seu negócio na área de salgados. Então pessoal, se você ficou com alguma dúvida e quer alguma ajuda, eu vou deixar o endereço abaixo, mas eu respondo quando eu tiver tempo, tá bom? E respondo com o maior carinho. Então se inscreva no canal, vamos crescer juntos, porque os pequenos juntos são mais fortes. Aquele abraço, até a próxima.